こんにちは、ほやです。今回は、このタイドプールで生き物を探すよ。まだ潮が引き切っていないけど、まあ、ええやろ。それでは早速、始めましょう。入ってすぐに、小さな魚の群れと出会いました。おそらく、ツマグロハタンポか、ミナミハタンポの幼魚だと思いますが、はっきりはわかりません。詳しい人がいたら、教えてくれると助かります。幼魚の頃特有の、透明な体が綺麗ですね。一匹一匹は小さくても、この数が集まると、なかなかの迫力になりますね。上から見ると、結構青っぽい色に見えるんですね。波打ち際の流れに、頑張って耐えている様子が伺えます。タイドプールでもこんな群れに出会えるんですね。黒い体に青いラインが入った魚がいました。本染めはケベラです。本染めはケベラといえば白と黒のツートンカラーのイメージですが、幼魚の頃は黒い体に青い線という結構渋い色合いをしています。他の魚の大量についた寄生虫なんかを食べるクリーナーとして知られています。蝶々魚のクリーニングを始めました。蝶々魚も気持ち良さそうですね。幼魚の頃からちゃんとお仕事をするのですね。今度は破綻ポの幼魚をクリーニングしようとしています。自分より小さな魚でもお構いなしなのですね。よく言えば、仕事熱心ですね。岩の隙間から、ナマズみたいな魚の群れが出てきました。ゴンズイです。背びれに毒を持つ魚として有名ですので、見つけても触らないようにしましょう。ゴンズイ玉、という群れを作る習性がありますが、小さい個体の群れなら、可愛いです。このサイズだと、ちょっと怖いですね。うん。なんやこれ。うわぁ、こいつ、動くぞ。おぉ。トラウツボの尻尾だったんやな。トラウツボ、通称、トラさんです。相模湾で見られるウツボの仲間では、ダントツでかっこいいと思います。ウツボは凶暴な魚と紹介されることが多いですが、こちらから手を出さない限り、襲ってくることはありません。むしろ、人間を警戒してすぐに逃げる、臆病な魚だという印象です。尾びれと背中が、ゼブラ柄になった魚がいました。金魚鯉です。浅いところを泳いでいる魚なので、割と浅めのタイドプールでも見かけることは多いです。数匹で群れて、元気に泳ぎ回っていますね。それほど大きくならない魚なので、食用になる魚ではありません。食うたらうまいんやろか。背中に白い斑点がある5センチくらいの魚を見つけました。笛台の幼魚です。この白い斑点は幼魚の頃特有の模様で、大人になると消えてしまうか目立たなくなってしまいます。50センチくらいまで大きくなるので、釣り人からも人気のある魚ですね。煮てよし、焼いてよしのとっても美味しい魚でもあります。鮮やかな青い魚を見つけました。ソラスズメダイです。特に珍しくもない魚ですが、毎回、青の鮮やかさに、目を惹かれます。大きくなるにつれて、青の鮮やかさが薄れてくることが多いのですが、この個体は、鮮やかな美しい青を、保っていますね。何が違うんやろな。おお黄色の体に黒の斑点のサイコロっぽい魚はハコフグの幼魚です。南ハコフグの幼魚かとも思いましたが
。黒い斑点が小さいので、ハコフグの幼魚が有力です。サイコロっぽい小さな体を、小さなヒレを使って、ちょこまかと動く様子は、とても可愛いですね。大きくなると、魚くんさんが被っている帽子みたいな色になります。味わい深い顔をした魚がいますね。カエルウオです。体長は10センチくらいと、磯の生き物にしては結構大きいので、子供たちに大人気の魚です。何やら、こちらの様子を伺っていますね。こっちみんな、出れるじゃないか。行っちゃった。岩陰で逆さまになっている赤い魚がいます。イソカサゴです。体長は8センチくらいかな。タイドプールでの磯遊びで見られるカサゴの仲間は、だいたいイソカサゴで、子供たちにもよく捕まってます。他のカサゴの仲間と比べて、サイズが小さいので、通常は食べませんが、食べても他のカサゴ類と比べて、あまり美味しくなかったです。岩陰に、背中の目玉模様が印象的な蝶々魚を見つけました。長飯という、蝶々魚の仲間です。死滅回遊魚として相模湾にやってくる蝶々魚の仲間では波蝶々魚とトゲ蝶々魚の次くらいによく見かけますさっきから親ビッチャやハタンポが目の前を通り過ぎて邪魔ですあれいつの間にか波蝶々魚に入れ替わっとるやんかさっきのより少し若い個体も見つけました。何食べとるんやろな。うおう。石の裏に、ナマコがくっついとる。ちょっといじってみよう。取れた。なんかブヨブヨしとるな。とりあえず、戻しておこう。岩の隙間を覗くと、カニがいました。トゲアシガニです。磯遊びでは、このような岩の隙間でよく見かけます。しきりに足を動かして、強い流れに耐えているようです。ちょっと、つっついてみましょう。特に反応はありません。塩対応やなー。立派な大きさで、面構えの良いカニがいました。精進カニです。磯遊びで見られるカニとしては、結構大きいカニなので、子供たちに大人気です。画面の奥の方から、つっついているのですが、あまり反応はありません。やっぱり、塩対応やなー。米粒サイズの、白海牛を見つけました。磯遊びでは、定番のウミウシではありますが、よく見かける個体は、3センチくらいのサイズだと思います。さらに拡大してみました。うーん、かわいい。おーおー。これはかわいいウミウシやなー。こと姫ウミウシです。体長は5ミリ程度の、とても小さなウミウシです。真っ白な体に、黄色い縁取りと縦線が、とても可愛いです。同じ石に、もう一匹ついていました。この石には、ことひめウミウシの食べるものが、たくさんついているのかもしれませんね。ゆっくりとした動きですが、動いているところも、可愛いですね。小山また、おしゃれな模様のウミウシを見つけました。ゴマフミのウミウシです。こちらも、体長は5ミリ程度の、とても小さなウミウシです。ゴマダラ模様のミノの先端に、赤いワンポイントが入っているのが、とてもおしゃれです
。年に1回くらいしか見かけない海牛なので、ややレア、といったところでしょうか。流れに耐えながらも、割と活発に、動いてますね。お好み焼きみたいな姿をした海牛を見つけました。雲型海牛です。体長は3センチくらいで、今回見つけた海牛の中では、一番大きな海牛です。観察ケースに入れて、じっくり観察してみました。そこにくっついた後、ゆっくりと動き出しました。上からの見た目は、お好み焼きカラーの、比較的地味な色合いですが、下から見ると、黄色に黒い斑点と、なかなか綺麗な色をしています。見つけたら、裏返してみたくなる海牛ナンバーワンですね。何やら、ごっつい感じの海牛がやってきました。指海牛です。体長は2センチくらいです。頭の下にある、硬膜と呼ばれる部分が、突起状になっていて、指のように見えることから、指海牛という名前が付けられています。指を動かしながら進む姿が、怪獣みたいで、とてもかっこいいです。石の裏側に、透明感のある、もちっとした海牛を見つけました。赤星海牛です。体長は1センチくらいの小さな海牛です。体中に散りばめられた赤い点々が可愛いですね。可愛い見た目をしていますが、こう見えて他の海牛を食べる肉食の海牛なのです。かなり活発に動いていますが、餌となる海牛を探しているのでしょうか。時々何かを嫌がる素振りを見せていますが、何が嫌なんやろかさっきの赤星海牛とよく似た海牛を見つけました絹肌もどきです赤星海牛と同じく他の海牛を食べる肉食の海牛です相模湾の磯遊びでは赤星海牛よりよく見かけますちょっと観察ケースに入ってもらいました結構な速さで、活発に動きます。元気なやっちゃなぁ。石の裏側に、見つけた海牛です。見つけた時は、いつも見かける、やつみの海牛だと思ったのですが、よく見たら、ミノの形状が全然違います。多分、松笠海牛だと思いますが、あまり自信はありません。詳しい人に聞いても、これと断定される名前は出てきませんでした。海牛の世界はまだまだわからないことだらけなので、こういうことも、至って普通に起こります。それが海牛探しの魅力でもあるのです。いかがでしたでしょうかこの日は台風が通過した翌日ということもあって、少し水面がざわついていましたが、生き物探し的には、充実した一日だったと思います。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。